প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আবারও প্রোগ্রামিং এসেনশিয়াল বিষয়ক ট্রিপল সি ডি ওয়ান এর দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি তো তোমরা প্রথম অধ্যায় কেমন শিখেছ তা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে আর দ্বিতীয় অধ্যায়টি তোমরা আমার মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং মনোযোগ সহকারে পড়বে তোমরা ভিডিওতে আমরা চলে যাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ রূপে তোমরা দেখবে দেখার পরে তোমরা একটা লাইক দিয়ে দিবে এবং শেয়ার করে দিবে তোমার অন্য বন্ধুদেরকে যেন তারা ভিডিওটি দেখে এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি শিখে নিতে পারে তো চলো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ভিডিওতে চলে যাই শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের মাঝে আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায় ফাইচন প্রোগ্রামের মৌলিক ধারণা এই অধ্যায়ে আমরা কি কি শিখব তা এক নজরে দেখিনি এই অধ্যায়ে আমরা ফাইথনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবো ফাইথনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারব ফাইথন প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে পারব ফাইথন ব্যবহারের ফাইথনে ব্যবহৃত আইডেন্টিফায়ার এবং কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানতে পারব ফাইথনের কোটেশন এবং কমান্ড সম্পর্কে জানতে পারব প্রথমে আসি আমরা ফাইথন ফাইথনটা কি ফাইথন একটি হাই লেভেল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জেনারেল পারফাস ইন্টারফ্রিটেড ইন্টারেক্টিভ সহজবদ্ধ এবং উচ্চমানের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইথনে স্ট্রাকচার্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এবং ফাংশানাল প্রোগ্রাম করা যায় এর সিনটেক্স এবং সেমেন্টিক্স খুবই সংক্ষিপ্ত এর স্ট্রাকচার্ড লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ এতে স্বনিয়ন্ত্রিত মেমোরি ব্যবস্থা রয়েছে ফাইথন প্রোগ্রামের ইতিহাস উনিশশো একানব্বই সালের জানুয়ারিতে ফাইথন ওয়ান পয়েন্ট জিরো সংস্করণ প্রকাশিত হয় তারপরে দুই হাজার সালে ফাইথনের পয়েন্ট টু পার্সন বা টু পয়েন্ট জিরো সংস্করণটি প্রকাশিত হয় বর্তমানে টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি পয়েন্ট এইট আমরা বাজারে দেখতে পাই বা ইন্টারনেটে যদি আমরা সার্চ দিই ফাইথন ডট ও আর জি দিয়ে তখন আমরা সেখানে ফাইথনের বাসনটা দেখতে পাই ফাইথনে কি কি সুবিধা আছে আমরা একটু সুবিধাগুলো দেখে নিই নতুন প্রোগ্রামারদের জন্য এটা খুবই সহজ এবং জনপ্রিয় যারা নতুন এখনও তরুণ বা প্রোগ্রামার কাজ এখনও করে নাই তাদের জন্য এটা খুবই সহজ তারপরে টেক্সট প্রসেসিং ওয়েব ব্রাউজার এবং গেম ডেভেলপার সহ বহুমুখী কাজে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে তারপরে প্রোগ্রামে সরাসরি রান করা যায় আলাদাভাবে কম্পাইল করতে হয় না তারপরে এটি একটা ইন্টারেক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে প্রম্পট থেকে ইন্টারফ্রিটারের সাথে সরাসরি মত বিনিময় করা যায় এটি সে মোটামুটি সুবিধাগুলো এবারে জনপ্রিয়তার কারণটা আমরা একটু দেখে নিই ফাইথন কেন একটু জন এত জনপ্রিয় এটা সহজবদ্ধ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে এতে কোডিং করা খুবই সহজ এতে এর কোডিং সি বা জাবাসের তুলনামূলক অনেক ছোট হয় তারপরে এটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায় এবং সহজেই ইনস্টল করা যায় ফাইথন সফটওয়্যারটি আমরা অনলাইনে সহজেই পেয়ে থাকি এবং খুব দ্রুততার সাথে এটা ইনস্টল হয়ে যায় তারপরে এতে লিস্ট ডিকশনারি এবং সেটের মতো চমৎকার সব ডাটা স্ট্রাকচার রয়েছে শক্তিশালী অনলাইন কমিউনিটি বিশাল এবং কার্যকর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি রয়েছে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে ফাইথন ব্যবহার করা যায় ফাইথনের যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম আমরা ফাইথনটা ব্যবহার করতে পারি ফাইথনের ব্যবহার এবার আমরা ফাইথনটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব সেটা আমরা একটু দেখে নিই ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরিতে অটোমেশন সফটওয়্যার নির্মাণে বায়ো ইনফরমেটিক্সে মেশিন লার্নিংয়ে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে ইমিউনিটি সিকিউরিটি টুলসে গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস তৈরিতে ডাটাবেজ অ্যাপ্লিকেশনে এছাড়াও আরও বিভিন্ন কাজে আমরা ফাইথন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা দেখব ফাইথন প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য এটা সহজ এর ভাষাটা সহজ কিওয়ার্ডের ব্যবহারটা কম তারপরে লাইব্রেরি ফাংশান অনেক সমৃদ্ধ পোর্টেবল ল্যাঙ্গুয়েজ 
नाना रकम टुल्स संयोजन करा जाए सकल अपारेटिंग सिसटेम ये सपोर्ट कर तब भाषण देखे नीते हैं भाषण देखे अपारेटिंग सिसटेम एकजस्ट कर आलदा डाटा टाइप डि डिक्लेयर करते हैं ना सी सी प्लस प्लस जबा इत्यादि इत्यादि संगे इंटीग्रेटेड करा जाए यह हलो मोटामुटी वैशिष्ट्य एन देख पाइटन प्रोग्राम स्ट्राक्चार देखो पाइटन प्रोग्राम स्ट्राक्चार प्रथम जेटा से रिइज कोड प्रथम जेटा इम्पोर्ट जेटा कर इम्पोर्ट टाइल से रिइज कोड तरह विभिन्न धरण फांगशन व्यवहार करी जेटा जेमन डिफाइन कनभार्ट यो से फांगशन ये फांगशनगुल फांगशन डेफिनेशन फांगशन डेफिनेशन करते मूल प्रोग्राम करते तो मूल प्रोग्राम जेको प्रोग्राम तैरते मूल प्रोग्राम थे बाध्यतमूलक थे तब किस क्षेत्र में फांगशन डेफिनेशन फांगशन डिक्लेयर कर किसु किस क्षेत्र में इम्प्रूव व्यवहार कर मूल स्ट्राक्चार्ट फाइटन प्रोग्राम देखो फाइटन प्रोग्राम स्ट्राक्चार चार्ट अंशे भाग करा जाए एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट तरह फांगशन और क्लस डेफिनेशन तरह मडिओल स्कोप वेरिएबल तरह से मेन प्रोग्राम प्रथम इम्पोर्ट हमें जो कि इम्पोर्ट करते चाह पाइटन प्रोग्रामे तक हमारे इनपुट स्टेटमेंटगू व्यवहार करी तरह फांगशन ए क्लस डिक्लेयर करी तरह मडिओल स्कोप वेरिएबलगू डिक्लेयर करी एर पर मेन प्रोग्राम कर एरपर से इम्पोर्ट स्टेटमेंट है कि देखो इम्पोर्ट स्टेटमेंट हलो को लाइब्रेरि क्लस के प्रोग्रामे व्यवहार करते चाहले से क्लस भी क्लसगुलो जो फैकेजे आए इम्पोर्ट स्टेटमेंटर माध्यम डिक्लेयर करते हैं हमारे लाइब्रेरि फांगशन थे को डिक्लेयर करते चाहले इम्पोर्ट स्टेटमेंट जमान इम्पोर्ट रिनेम इम्पोर्ट एंड रम मैथ सिसटेम यू इम्पोर्ट कर लाइब्रेरि फांगशने लाइब्रेरि फांगशन हिसाब से व्यवहार कर तरह से क्लस ए क्लस डेफिनेशन यंशे प्रोग्रामे व्यवहित जबतियों फांगशन ए क्लस के डिफाइन वर्णना कर अंशे क्लस ए फांगशन डिक्लेयर कर डिफाइन मार्क तरह मार्क जो चल्लिस बड़ा है तो प्रिंट कर फार्ष्ट ये प्रिंट कर फांगशन व्यवहार कर डिफाइन नाम एक फांगशन व्यवहार करो नाम दिए फांगशन डिक्लेयर करते तब फांगशन डिक्लेयर कर नियम तो हलो डि डिफाइन लेखे डिई एफ लेखे तरह वेरिएबल सिम्बल वेरिएबल वेरिएबल नेम दिए फांगशन डिक्लेयर करते मडिओल स्कोप वेरिएबल मडिओल स्कोप वेरिएबल तो कि फाइथन स्टैंडार्ड लाइब्रेर से विभिन्न धरण मडिओल आती मडिओलर मध्य एकाधिक मेथड रही है ये अंशे हमारे प्रयोजन को मडिओल मेथड के कल कर स्टैंडार्ड लाइब्रेर फांगशन हमारे जे सफ्टवेर फाइथन सफ्टवेर थे किस लाइब्रेरि लाइब्रेर फांगशन आखान जो मडिओलगू मेथडगू हमें नहीं आसि क्ज कर मूलत मडिओल स्कोप वेरिएबल बोले जाए जेमन इम्पोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डट कल ये कल करते का कल करते मैथ के कल करते ये मूलत हमारे मडिओल मेथड तरह से मेन प्रोग्राम जी अंश प्रोग्राम जी अंशटी नहीं क्ष कर मेन प्रोग्राम जेमन प्रोग्राम अंशे मूल कोडिंग लेखा है प्रोग्राम व्यवहित अन्न्य मेथड व अबजेक्ट समूह सेक्शने कल करते हैं जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट देखल तरह फांगशन ए एरे डिक्लेयर कर स्कोप मडिओल स्कोप वेरिएबल यू आगू क्योंकि मूल प्रोग्राम प्रयोजने व्यवहार कर जेमन मूल प्रोग्राम की हमारे सीम्पल एक जो प्रोग्राम देखा ए बी दुटार मान नहीं प्रसेस कर आउटपुट हिसाब से आउटपुट हिसाब पद्धाय प्रदर्शन कर आईडेंटिफायर आईडेंटिफायर की फाइटन व्यवहित वेरिएबल कन्सटैंट क्लस मडिओल फांगशन वन्न्य सकल अबजेक्ट आईडेंटिफाई करार्जन जो नाम व शब्द व्यवहार कर आईडेंटिफायर बोले तरह हलो 
আইডেন্টিফায়ার নামকরণ নিয়মাবলী আইডেন্টিফায়ার আমরা কীভাবে লিখব এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসে আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলী অনেকটা ভেরিয়েবলের নামকরণের নিয়মাবলীর মতোই আইডেন্টিফায়ারের নামকরণের নিয়মাবলী অনেকটা ভেরিয়েবলের মতোই যেমন এ এবং ক্যাপিটাল এ এবং জেড অথবা স্মল এ এবং জেড অথবা আন্ডার সাইন দিয়ে শুরু করতে হবে এরপর যে কোনো অক্ষর বা সংখ্যা ব্যবহার করা যাবে আমরা এই তিনটা ছাড়া শুরুতে অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবো না মানে আমি সংখ্যা ব্যবহার শুরুতে করতে পারবো না তারপর এই সেই হিসেবে ইত্যাদি বিশেষ চিহ্নগুলো ব্যবহার করা যাবে না মানে আন্ডার স্কোর ডলার সাইন এগুলা এ সরি ডলার সাইন হ্যাশ এইগুলো অ্যাট দ্য রেট অফ এই এই সকল সিম্বল আমাদের ব্যবহার করা যায় না তারপরে কেস সেন্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এ এবং এ দুইটাকে আলাদা অর্থ বহন করে এটা এটা আইডেন্টিফায়ারের ক্ষেত্রে দুইটা কিন্তু আলাদা অর্থ বহন করে ক্যাপিটাল এ এবং স্মেল এ দুইটা আলাদা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করে থাকে সে শুধুমাত্র ক্লাস নেমগুলো বড়ো হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয় অন্য সব নামের ছোটো হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয় আমরা যে কোনো জিনিস প্রথমেই বড়ো হাতের ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা শুধু প্রথমটা বড়ো হাত দিতে পারবো আর সব সময় আমাদেরকে আইডেন্টিফায়ার ডিক্লেয়ারের সময় ছোটো হাতের অক্ষর দিতে হবে একটি আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু হলে তার অর্থ হচ্ছে এটি একটি প্রাইভেট আইডেন্টিফায়ার যেটাই আমরা প্রাইভেট আইডেন্টিফায়ার ব্যবহার করব সেটা আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু করব এটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলী আমরা এইভাবে আইডেন্টিফায়ারগুলো লিখতে হবে আইডেন্টিফায়ার যখন ডিক্লেয়ার করব তখন এইভাবে লিখতে হবে তারপরে আসে ফাইথনের কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কি কী আছে কিওয়ার্ড হলো কতগুলো সংরক্ষিত শব্দ কম্পাইলারের নিকট যাদের বিশেষ অর্থ রয়েছে এবং যাদেরকে কোনো ভেরিয়েবল কনস্ট্যান্ট ফাংশান মডিউল কিংবা অবজেক্টের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না প্রত্যেকটি কিওয়ার্ডের বানান যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে ব্যবহার করতে হবে মানে ফাইথন সফটওয়্যার তৈরি সময় কিছু ওয়ার্ড শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো হয়েছে মূলত কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডগুলো আমরা চাইলে আমরা নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে ওগুলো চেঞ্জ করতে পারবো না বা এই নামে আমরা কোনো ভেরিয়েবল কনস্ট্যান্ট ফাংশান মডিউল কিংবা অবজেক্ট এই সকল নামে ব্যবহার করতে পারবো না এগুলো ফাইথন সফটওয়্যার তৈরিতে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেমন এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে দেখো কিওয়ার্ড যেমন অ্যান্ড তারপরে নট এই অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে এগুলো তোমরা দেখে নিবা লাইন লাইনটা কি ফাইথনের ফ্রম্ট এর ডানে লিখিত প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকেই লাইন বলে ফাইথনের ফ্রম্ট মানে ট্রিপল গেটার দেন দিয়া যেটা এটা ছিল মূলত ফ্রম্টের ডানে যখন আমরা কোনো লেখা লিখবো সেটাই সে মূলত ফাইথনের স্টেটমেন্ট বলি বা লাইন বলি যেমন এটা কি উদাহরণ হিসাবে আমি দিচ্ছি এই কল টু টেন এটা ব্যবহার করছি তারপরে সে ব্যাকলাইন ব্যাকলাইন কি যখন কোনো লাইনে শুধুমাত্র স্পেস অথবা কোনো কমেন্ট থাকে তখন তাকে ব্যাকলাইন বলে এক্ষেত্রে ফাইথন তাকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে ব্যাকলাইনগুলো ফাইথন কিন্তু তাকে কম্পাইল করে না ব্যাক এইগুলো কম্পাইল করে না ফাইটনে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজেই করে না উদাহরণ হিসেবে যে নিউ লাইন এইটা এই জিনিসটা সে ইগনোর করে চলে যাবে এটা সে কম্পাইল করবে না বা মেশিন ভাষায় কনভার্ট করবে না তারপরে সে মার্জিন কোনো একটি কোডের আগে স্পেস দেওয়া বা খালি জায়গা রাখাকে মার্জিন বলে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায় যেমন ইফ এ যদি বি থেকে বড় হয় তখন আমরা এর পরে আমরা মার্জিন ব্যবহার করছি এর আগে প্রিন্ট এ আমরা একটু দূরে ব্যবহার করছি মানে এর মাঝে ও দেখছি এই যে এই যে মাঝে যে একটু দূরে নিয়ে বা কিছু দূর পরে আমরা যে প্রিন্ট লিখলাম এটাই মূলত হয়েছে মার্জিন তারপরে আছে মাল্টি লাইন স্টেটমেন্ট যদি কোনো স্টেটমেন্ট বোঝানোর জন্য একাধিক লাইনের কোড ব্লক তৈরি করার প্রয়োজন হয় তখন তাকে মাল্টি লাইন স্টেটমেন্ট বলে আমরা একাধিক যখন স্টেট লেখা লিখতে চাই তখন আমরা মাল্টি লাইন স্টেটমেন্ট দিয়ে লেখে থাকি এই ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টের শেষে কন্টিনিউয়াস ক্যারেক্টার বা স্ল্যাশ শব্দটা ব্যবহার করতে হবে এটা ব্যবহার করে আমরা যদি পরের লাইনে লিখি আরেকটা লাইন লিখি যে একই লাইন হিসেবে ধরে নেবে না হয় আমাদের প্রথম লাইনটা এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে সে এটাকে ক্লোজ হিসেবে নিয়ে নেবে যখন আমরা এই কন্টিনিউয়াস ক্যারেক্টারটা আমরা ব্যবহার করব তখন সে এটাকে কন্টিনিউ করবে সেকেন্ড লাইনটাকে প্রথম লাইনের আওতায় ধরে নেবে এটাই মূলত মাল্টিনাইন স্টেটমেন্ট তারপরে সে ফাইথনের কোটেশন 
আমরা ফাইটানের কোটেশনটা কি দেখো ফাইটানের স্ট্রিং ফোকাসের জন্য একটি দুটি অথবা তিনটি কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যে কোটেশন দিয়ে বাক্য শুরু সেই কোটেশন দিয়ে বাক্যকে শেষ করতে হবে আমরা যদি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে শুরু করি আমাদেরকে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে শেষ করতে হবে যদি আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে শুরু করি তাহলে ডাবল কোটেশন দিয়ে শেষ করতে হবে যদি ট্রিপল কোটেশন দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদেরকে ট্রিপল কোটেশন দিয়েই শেষ করতে হবে উদাহরণ যদি আমরা দিই দেখো এই একটা ভেরিয়েবল নিলাম তার ভিতরে একটা স্ট্রিং ব্যবহার করছি কম্পিউটার আবার ভি একটা ব্যবহার ভেরিয়েল ব্যবহার নিলাম তার ভিতরে নিলাম কি কম্পিউটার টেকনোলজি ফাইতনের কমেন্টস ফাইতনে আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা ফাইতনের কমেন্টস ব্যবহার করে থাকি যেটা সে ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামার তার কাজ তার প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট কি কাজে ব্যবহার করছে এই জিনিসটা নোট করার জন্য বা ব্যবহার লেখা লিখে রাখে সেইটাই মোটর ডক হ্যাস দিয়ে হ্যাস দিয়ে লেখে ফাইতনে হ্যাস চিহ্ন ব্যবহার করে কোনো বাক্য লেখা হয় তখন সেটাকে কমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয় আমরা কমেন্ট লিখে থাকি সাধারণত ব্যবহারকারী অনেক ম্যাক্সিমাম ব্যবহারকারী যখন একাধিক ক্লাস বা ফাংশান ব্যবহার করে বা বিভিন্ন ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তখন সে হ্যাস ব্যবহার করে সে এটা কী জন্য ব্যবহার করছে সেটা লিখে রাখে যাতে তার বুঝতে সুবিধা হয় যেমন উদাহরণ যদি আমরা দিই দেখো এখানে উদাহরণ দিলাম হ্যালো হাউ আর ইউ এই এই এইটা কিন্তু কম্পাইলার কম্পাইল করবে না এটাকে ইগনোর করে চালাবে এটা শুধু ব্যবহারকারী তার সুবিধার জন্য হ্যাস দিয়ে যা লেখে না কেন সেটাই সে ব্যবহার করে তার প্রোগ্রামে এই এই কেন ব্যবহার করছে সেটা বোঝানোর জন্য এই কোটেশনগুলো বা কমেন্টগুলো সে লিখে থাকে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট কোনো প্রোগ্রাম করতে কল কিত আর্গুমেন্টকে ওই প্রোগ্রামের ফাটানোর প্রক্রিয়াটাকে কমন লাইন আর্গুমেন্ট বলে এটা হচ্ছে গেট গেট অফ মডিউল ব্যবহার করে কমন লাইন আর্গুমেন্ট কাজ করা হয় সিস ডট আর্গুমেন্ট ভ্যালু মডিউলের মাধ্যমে কমন লাইন আর্গুমেন্ট অ্যাক্সেস করে মানে আমরা কমন লাইন আর্গুমেন্ট অ্যাক্সেস করতে হলে সিস্টেম ডট আর্গুমেন্ট ভ্যালু এইভাবে ব্যবহার করতে